to do something or uh, doing something for our uh, for, for the new com for new committee to our microfacial surgeons. We have respected teachers in this panel. So I, Moti Rahul Mulla sir, Moedi sir, and respected uh, our senior uh, bhai, Waris bhai. So I think this session will be uh, educating and fulfilling our demand. So I will re request no, Dr. No. S.M. Anwar Sad Sadar for presenting decision making in oral and maxillofacial surgical practice. We know, we know that many things in our books and anything theoretical we know, but sometimes we are facing difficulties in the practical life. So our experience and practical made something different from our theoretical knowledge. So I think Dr. Anwar Sadat will be established that things in his presentation. So I request Dr. Anwar Sadat for presenting his papers. Thank you. বামস <laughs> <laughs> the first webinar and the people behind it uh, who organized this uh, very fantastic webinar first time in the session 23 to 25 and honorable chairperson of today's uh, webinar as well as the expert panel all our my respected teachers and also thanks and gratitude to the it wing of the bamos and also the foreign affairs wing of bamos and lastly i would like to thanks to the participants who are actually the cream or the main inspiration for any work by any organization uh, i would like to introduce myself i am dr s m anwar sadat and uh, as a Secretary General from the BAMOS, I would assure you that uh, we are committed to continue the academic and the clinical activities, development of the profession and development of the professionals as well as done previously by our respected teachers, seniors and the colleagues. And accordingly, the Our chairperson has told that we had started our program with a first webinar from BAMOS. And subsequently, we will continue such programs with the help of all the wings of the BAMOS. Uh, I feel very much privileged uh, to uh, present on a topic. Actually, uh, this topic is not that new, that is exceptional. Everybody of us uh, used to know the things that I am going to discuss among us. The title is Decision Making in Oral and Maxillofacial Surgical Practice. If I go, uh, I will be with you, with your uh, patients hearing and the cooperation for 30 slides, excluding the first and the last thank you slide. So first, uh, the introduction. I would like to say that this uh, presentation is not actually from any theory from the books or any journals. And this presentation is not a data-based original article presentation or the research article presentation. This is Uh, can you hear me please yes sir okay. yes sir. okay i'm not that senior uh, to uh, um, show any slides or anything any informations uh, uh, related to the practice and experience but little bit trying to highlight some points that can give very good ventilation among us 
and especially the new maxillofacial surgeons as well as the trainees. And as I have told, it is not a theoretical based presentation, it is not data based presentation, it's just a simply a review on different aspects of the practice. And, but it's not a narrative review as a simple way and, or the analytic review that we can say. But it's in a state of art review that is solely from my thinking and my thoughts uh, after passing around 20 years of maxillofacial surgery. And some of the components cannot be accepted by many people, and some of the points can be accepted. That depends upon the personal likings. And in my presentation, I will say some few words like this should be, we can be, we should be, that solely for the trainees uh, on which I have the right to say in that type of the language. And my honorable teachers and the seniors and the colleagues, uh, I would like to say that you will uh, take it very easily by your kind attitude. So, what is the importance of the good decision making in maxillofacial surgical practices? It is very simple. It does benefit to the patient. There is no doubt. And it does not harm to the patient. And it develops a quality and the ethical practice, which is now very much emphasized in the Western practice that we know everyone. We work every, every day in our patients, but how much ethical we are in making the decision, which ultimately go to the practice level. And definitely it develops the clinical environment as we the people are related to the practice uh, among the people who depend on us, like the trainees in our rounds, like the trainees in our theaters and any activities. So they want to see in what style our seniors or the mentors they used to practice, they used to assess the patients, not from only the few investigation, they don't give the decision for the patient. So definitely a good decision-making process with the um, following the models we can develop the clinical environment that we strongly believe. And mostly we see it in the medicine department and the medical departments. But I think the surgical departments have more responsibility to practice such improving clinical environment by very good academic discussion for decision-making and, and the treatment planning. Actually, what are the factors which affect the decision-making? And I would like to say the most important thing is the experience. We see in our department, in our clinical activity, there are so many people that know so many things. And I think there are some trainees which, uh, who know better than the trainers, so we would like to say. But in the aspect of the decision-making, mostly the experienced people give the final decision when there is some options in any decision-making or the treatment planning. So how the experience come? Experience come from the training, having the expertise, but experience sometimes become very, very less effective when there is no research on the documentation and analysis and evaluation of the own activity. If I cannot assess myself by the documentation, what I am doing, what I have done for the long, uh, many years, actually I cannot say this is I am doing from the experience. So without the documentation, without the research, I think experience sometimes very ineffective in very good decision-making. Definitely another fact is the availability of the resources. Example, we need to give very good decision in some particular cancer cases for the, uh, um, we need the PET CT scan. We need the high uh, immune um, um, modulation and the molecular diagnosis. So sometimes, other materials and other devices we use to assess the patient. That is sometimes impossible. If it is possible, that will give a very good decision making. Financial constraints all the time in such in our country and in our uh, practice area, we face this problem that is the financial constraints. And this is the parameter, this is the indicator, this is the factor on which we have to make the decision for our patients and their diseases. And in Western culture in the developed countries, another very important issue is the reimbursement issues. I have seen in USA, while in 2010, uh, nine, they 
they throw the treatment plan according to the patient's status of the insurance, the reimbursement issues. If the patient can able to pay through the insurance, they advise the root canal treatment. If not, they advise that just starting the tooth. So all these factors are related to give a decision making in case of any particular disease process. So for good decision making, we need what we need, we need the knowledge. There is no alternative of having the knowledge. But how do we get the knowledge? We need to understand about the three ways of earning the knowledge. One is learn for what? That means for any job, for any treatment, any uh, decision making, we need the knowledge. What we go, we used to go through the books, journals, and any anything in the internet to know about anything. But it gives very uh, less importance of the decision making in a senior level. So what we need, we need to learn at work. That means during the work, during doing any surgery, any decision making, we used to learn. And after that, the most important thing is the learning from doing. That means after doing the surgery, after giving the uh, decision, and we work for the patients, and after that, we get the feedback from the patient about the outcome of the disease. And this is the best way of learning for any decision making in the treatment planning. And in that regard, the seniors, the most experienced person can give the very good and the best decision making process and can deliver the treatment. As in his whole way of uh, life, he has done or he did so many cases and getting the feedback from the patient, from the patient, from the outcome he used to learn. So learn for work, learn at work, and the learn from work. And it is uh, established that most of the mature decision learn from work, that is almost 70 to 70 percent of the learning. And this decision making is not it just throwing a decision from very few words. What are the problem of the patient? What is the investigation finding? And it should not be. And it's a tree model. There is a definitive model we need to follow for making a decision. The model comprises specifying the options. Actually, in diagnosis, whenever we do differential diagnosis to assess the patient's completely, in the decision making also, we have to give so many options of treatment planning. The plan one, plan two, plan three, option one, option two, option three. And these are not enough for making the decision. We should forecast what will be the outcome of option one, what will be the outcome from the option two and the option three. As we don't know which class of people are availing the treatment, we don't know. If I go through, if I just command that you missing tooth should be replaced by the implant, I don't think this is a good decision making. The decision making can be all the options you should consider. And in case of particular patients, we can give the option one is more preferable than option two and more preferable than option three. And specifying the outcome related to each option. Here is not the end of the model. The final is the assigning values to those outcomes. J outcome the she outcome and value to a patient patient do not doesn't understand the morbidity patient understand do not, uh, doesn't understand the mortality they cannot understand the relapse recurrence so second primary so we need to say in details about the specific options with the specific outcomes and also the values related to that so practicing decision making model promotes the standardization of the care. Amra jodi shudhu matro je kono ekta rog ashche patient ta ke dekhe ekta decision diye dilam apnar ei kaaj ta korte hobe tahole it cannot improve the standardization of the care and it is established so we need to follow all the things that i had mentioned and specific the specifying the options like in the cancer cases we can give option of one oh you need to have the near driven chemotherapy followed by the surgery, followed by the radiotherapy. But in any constraints, we avoid the 
chemotherapy. Then we can go straightly for the surgery, followed by the adjuvant chemo radiation. So in another way, we can advise the patient to have the palliative chemo radiation. So in many situations, uh, and in case of the neck also, in case of the reconstruction also, we can give options to the patients. And patient will select sometimes, uh, I will be talking about, we'll be talking about those uh, patients. There are so many categories of the patients we control in different ways with mutual understanding. So this was specifying the options is true in case of the cancer case, in case of the, even the fracture case, in any of the disease related to the maxillofacial practice. And lastly, they specifying outcomes related to the approach and assigning the value that, that I have mentioned. If we can go for these processes and if we take the decision, what should be done? I do believe that as a surgeon, it is my credit if I select the minimum intervention for the patient. And sometimes no treatment is the best treatment, you know. So many examples are there in the vascular lesion, in the developmental lesion, in a very um, uh, lesion related to the endodontic problem. There are so many ways when the surgeons will not do the surgery at all. And that is the way the surgeon can give benefit to the patient. Similarly, the physicians also have responsibility to deliver the treatment and it is the credit not to give the medicine. So it is said that a best physician can serve much more by instructions than the medications. Similarly, the surgeon can serve much more by not doing the surgery than doing it. When I will become a hero of doing a surgery, definitely patient has the possibility to be the zero. So the surgeons from the point should be, can be much submissive and the way gentle approach for any decision-making and the treatment approach. And so, Jodi Amra, at the Mistheke Jete Pari, Je Prathome Jodi Chinta Kori, Je Ashule Kono Chiki Chalak Bekina. Amra theoretically, we know so many things in so many situations in the exam. We conduct the exam, we take the exam, we face the exams in some situations. We say that there is no need of the treatment. But in the clinical practice, we sometimes see that we are doing the surgery in those patients, like many diseases in, in example, we can say. So this is a very good practice to start with the no treatment, then to the minimum treatment, and then to the maximum treatment. So who doesn't know about it? A good surgeon knows to operate, better surgeon knows when to operate, and the best surgeon when knows when not to operate. So this is not the responsibility of the surgeon to cut all the time, to give the decision of aggressive surgery all the time. And the important thing is that the good physician treats the disease and the great physician treats the patient who has the disease. And I myself sometimes forget about the patient. I would like to say, I would like to throw the treatment plan for the disease. Actually, it is not very difficult to throw the treatment plan for a disease, but it is much difficult to throw a plan for a patient who has the disease. As any particular disease, can be associated so many things, demographic profile, other comorbidity, and so many things are related to patients, even the patient's attitude, even the patient's status, from which culture patient has come, that is also important for delivering the treatment and the decision making. And proper decision-making results in benefit to the patient, there is no doubt. But as a physician, as a surgeon, I must think that I, on the end of any decision-making in the treatment, I must be benefited. And if we think of patient's-doctor relationship, patient's-doctor's dealing in the decision-making and the treatment, there are four games you can see here. One is the win-win game, win-loss game, loss-win game, and the loss-loss game. Definitely we'll say the patient will be low, loser, doctor will be loser, this is not accepted at all. Some people think that doctor should lose, 
should be loser, but passion should win. Actually, it seems that it is a very good win, it is a very good um, uh, game, but it is not accepted at all. As any physician or any surgeon, without having any benefit, he or she cannot run his uh, uh, work for the long time. So in another way, the doctor can win, but the patient can lose, can be loser. And definitely it is not accepted. So the most accepted game is the win-win game. So if we think of any decision-making process in the treatment, if we think of the benefit of the patient, definitely patient will give benefit to you. So doctor's benefit is the byproduct of the good service. That is no doubt. So every time in our decision-making, we need to throw the decision where the patient will be always benefited in the first step. And if, if I think of benefit of myself in giving the decision, definitely there will be cuts from the decision making. So for my interest, I cannot do the surgery. For patient's interest, I can do the surgery and I can throw the decision. This decision making process can be hampered, can be aggravated, can be qualified by the manufacturer's claim as well. Sometimes with the physicians, with the surgeons are very much motivated by the manufacturer's claim. When the manufacturer company, they impose us, they stimulate us to use these products, to use these drugs. We know the physicians, the surgeons, what we do. We are very much biased to the claim of the companies. When the company say this is a very good product, we try to use that. But it is sometimes good, it is sometimes not good. Discussion with the colleagues, definitely in the decision-making process, we need to discuss with the colleagues who are experience of having the very good decision-making. And also the personal clinical experience that I have told earlier, if I say that from my experience I have done it, if I ask myself that whether I have done the good job for my cancer patients or not, how can I say I have done the surgery but the follow-up was given by the professor is not by the letter. So I don't know what happens to my patients. So in other words, I need to say, we have no right to see the patient do the, do the surgery of the patients or the decision-making for planning of the patients. If we don't, if we cannot follow the patient as without giving the patients follow-up, we cannot improve ourselves. We cannot improve our own capacity of giving the good decision-making. So for a very advanced cases of cancer cases, I am doing the surgery, I am doing the surgery, I am doing the surgery. But if I cannot recapitulate my cases, what I have done? So for Professor Muthurahan Mullah Sir Mohitin Sir, what he is doing? He is doing good for the patients. May not be I am doing good for the for my patients. Their experience, their skill, their decision making, their follow up tendency are much more better than me. So the same patient. Same the decision, the outcome can be very good. So personal clinical experience definitely comes from the extensive work with extensive follow-up with the knowledge from work. And also the expert opinion can affect the clinical decision making. Internet is a way. The new generation all the time search for any decision in the internet. I would like to say, please, my colleagues, be careful. There are so many fake journals. There are so many trade journals, trade information in the, in the, in the net. We cannot rely upon that. If I see this surgery can be done in this way, this is just a case report. This is done by just a single center. You cannot rely upon that. So what we should take from the internet, why we should not, that is a necessary learning also. And the continuous education and the study clubs are very important. And also the published papers and the research reports. But not all the published papers are good for making the good decision. making. Now coming to the main model of the decision making. If we can focus this slide all the time in seeing every passion, we'll be able to change our decision making process. Say, you see the upper right area, the first one is the scientific evidence. For the decision making, first we should think about the scientific evidence. What evidence exists for the treatment of this patient? Say for Jyotin Shah, 
can treat the cancer patients in this way by doing such surgery. Just I need to think that whether I am capable of doing the same surgery, same decision making, and the same application of the method to give good mortality of the patients. So I need to think about the expertise, experience, and the judgment. Not only these two things, scientific evidence is necessary, what I can do, what my department can do, what financial constraints we do have, what other logistic supports we do have, that should be considered. But sometimes these two things are considered as a much level with ignorance of the bottom two points, especially on the left. I am talking about the right, that is the clinical patient circumstances. What evidence, in the scientific evidence, this evidence is applicable for the UK people. This evidence is applicable for the patients who attend to the Texas University Maxillofacial Surgery Unit. Whether this evidence is applicable to my patient and the clinical presentation is different, whereas the treatment outcome is different, and the people's attitude are different, and the culture of the patients are different. So clinical patient circumstances is a very important factor for the decision making. And this clinical patient circumstances is not related to the only the disease profile. The patient's whole surrounding area, the culture from the patient's attitude and everything that I'll be talking in the later. And finally, what is most of the time in our clinical setting is ignored that is the patient preference and the values. The other name of these three words is called the autonomy. And I do believe that every healthcare professionals need to understand the single term that is the autonomy. Every patient has its own choice of selecting the treatment options. A surgeon, a physician cannot impose anything to a patient. He can give the options and the patient can take the decision, except few areas. And those are called the vulnerable autonomies. So patient can take the preference of the patient value of the patient major actor be on our common that's it. I want to select for our common that can do it. It must be, it must be, must not be ignored and must be honored. But kichu kichu khetre she take into our she autonomic take a pattern of the Akibari or she kito, the Akibari or Shotaton, the unconscious patient, Jarpun Garchian line. Financial constraint at him. In those cases, the surgeon or the healthcare givers can take the upper hand in decision making and the treatment. So, this slide is very important to understand the whole decision making in any particular disease. So, what I have talking about the scientific evidences, all evidence should be used to the caution. Internet, evidence, scientific materials. আমরা যে বাজারে যে খাবার খাই সেখানে আমরা তো সব কিছু খাই না আমরা যে কোনো জায়গা থেকে কি খাচ্ছি इवन একটা রেস্টুরেন্টে বুফে খাবারই আমরা সব খাই উই আর ভেরি সিলেক্টিভ ইন সিলেকশন অফ দ্য ফুড ইন ড্রেস উই আর ভেরি সিলেক্টিভ ইন টকিং অফ দ্য ওয়ার্ডস সিমিলারলি উই শুড বি ভেরি মাচ চুজি ইন সিলেক্টিং দ্য টপিক ইন দ্য ইনার ইনার আই ইউজড টু সে ইন মাই সিএমই এন্ড দ্য Central seminar in my department all the time. Please be careful of selecting the journal and the topic where it has been published, whether the article is rich, whether the article has research work has some values to the community and the science. That is very important. Otherwise, we will be definitely misguided. We'll see in the next slides. The clinician should be able to differentiate the evidence that inspires the confidence from evidence that doesn't. Kichu kichu information evidence some of the key inspire for way to do a good job. Kichu kichu evidence some of the key inspire for way to do the bad job. Not only the decision making. Amra ke naam adhe baccha dekhte boli. Hai shara din mobile tip hona. Shara din internet dekho na. Internet mein the key dekho. That means we want that our children, our juniors, they should be choosy in selecting the things in the internet. Similarly, we should be choosy about 
the selecting of the treatment approaches and treatment procedures and the decision making models everything in the scientific evidences case support to the original research and the different reviews can never be a very good scientific evidence amra onek shomoy ami age bolechilam je keu ekjon kothay ekta case support hoyeche sei approach e sar jeta koreche ba sei procedure that we start of working in that way this is totally unethical we need to combine we need to go to other articles and the other evidences that are very very important for decision making this slide is very important in the scientific evidence we have so many things we have the ideas editorials opinions letter to the editors and the case reports so many case reports authentic case reports non authentic case reports not peer reviewed case reports and the higher position is the case control studies and the cohort studies and the randomized control trials and the meta analysis and the systemic reviews so for the decision making sometimes we go through the case reports that is totally unjustified and if we even follow the randomized control trial which is the cream of clinical uh, research even that we can we cannot follow follow a single rcds in decision making of any treatment approaches so what do we need we need the combination of the so many clinical trials and that is the meta analysis and the system so it is recommended that for the scientific evidence the number one evidence that is in the slide you can see the level of the evidence in the evidence based practice evidence based decision making actually the decision making is now the world is obsolete it is the evidence based decision making so we always try to practice we always try to do the scientific article writing as the evidence in the america is not similar to the evidence in the bangladesh so we need so many evidence in our culture in our society so what type of the evidence we do have the most preference that is the level level 1 evidence that is the systematic review and the meta analysis of the combination of this so many rcts and the level 2 is the rct level 3 is the non rct cohort and level 4 is the evidence based just the cases say for cases for the 20 cases 30 cases 50 cases two cases one case so strongly it is said that article such as the single case report technical notes Animal studies, laboratory studies, non-systematic review, expert opinion—all are considered as the lower classes of evidence. So we can realize in decision making what we need in the in, from the internet. Then the clinical passion circumstances. So what information we need to gather from the passion? my teacher told me professor shubhavat choudhury when you talk with the patient when you examine the patient patient used to examine you so we need to be so much meticulous in taking the information from the patient for decision making otherwise the path can be changed in in his patient in history in in his patient in the palpation in the total examination process if we miss single information all the following steps become time passed if we miss at the first time if we miss that main pathway we cannot actually go to the destination in a proper way yes it is possible most of the time in case of the common diseases but in case of the uncommon and the rare diseases we cannot go to the destination in decision making and the treatment without having gathering the proper information from the patient by the history taking examinations and mostly i give emphasis to the palpation which is very much missed in our practice whatever the patient's problem we must introduce our finger to the oral cavity and the face but if we think in our practice how many time we palpate any any condition even a dental problem we need to be the do the palpation and also the systemic diseases in the medication history very meticulously and i would like to highlight examination beyond the specialty first of all i should recognize myself 
as a general physician or the general dentist. Then I became the specialist. Then I became the super specialist. If I ignored my knowledge and attitude about the general dental practice, I will miss so many things, no doubt at all. So I can be a maxillofacial surgeon, but I should have the capacity of assessing the patient on the context of the orthodontist. Similarly, our orthodontist should have the capacity to assess the patient in the context of examination capacity of a maxillofacial surgeon. I cannot be orthodontist. I cannot treat the patient of orthodontics, but I should have the proper information about the patient's history and examination related to the orthodontics. And that is the way all physicians and surgeons can give good delivery decision and treatment for the patient. Number three is patient's preference in the values. Shared decision making. No, there is no scope of such words in front of the patient. Definitely patient is the patient. Patient is the patient. She 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 is the patient. Financial burden, I mean, is it for the patient will receive the financial burden. Patient will receive the pain. Patient will receive the long stay of the hospital. So why patient's decision or the patient's values and the preference will be ignored? So this is the another way we can uh, uh, think of in the decision making. And the final, the expertise, experience, and the judgment. These two lines we cannot accept sometimes. But it's true, good decision making comes from the experience. And you can see the experience comes from the bad decision. So here is the beauty of the experience. How a person become an experience? Continuously, he is giving that decision, decision, decision. And he can repeat, if he can recapitulate, follow the patients and their outcomes, he will say that how many difficulties he faced, how many harm he did for the patient, how many bad decisions he has given. From that, he will be able to learn. That means the learn from work, that is the best learning. So it is not a problem of giving the decisions all the time, but we need to judge our own decisions to give a better decision in the future. And this model, a process term of the shop to be she under the kitchen, the other day, chapter wing and say evidence, our patient's circumstances, our shaken a shake, evidence for the shop good on the shaken out sigina, shop to choose at Amra, Kinian C, the patient's away, being our patient's attitude and that preference. A Jagatati doctor patient relationship at the shared making decision at the Bumikal say, and that definitely it gives benefit to the patient as well as the physicians in the practice. Ichukhan again bullshilam de patiented shate, patiented aki culture, aki jagatik, aki attitude in patient ashe. Takikami jacono show my jacono decision of a crocodile. Now, jacono jinishamitaki chapi de puna. They can show my jacoto thorn in patient ashe. Karakara Ketriamaki who have a gem paternistic model in motto just like a guardian. Jetamra Shakari Hashpada Gula de Taki. Kokono Kokono patiented friend and the teacher. So, when I am a guardian, I am a decision to impose a bad problem. When I am a patient, I am a guardian, I am a guardian, I am a guardian. I should be a friend and the teacher. Sometimes I will just give the information about the disease and the techniques I am going to deliver for the patient, like the options one, two, three. And I will not give preference to option one or two or three. Patient is a very educated, patient is a doctor, patient himself is a surgeon. So in that case, that is called the informative model. Actually, general surgeon asche, take ami jekono surgery option gulo impose korbo, no. This is not a very good doctor-patient relationship to build up a very good decision making. So just technical expertise gulo, I will give information to the patient. He will select the decisions. And another one is interpretive model, that is the counselor, the advisor. কিছু মানুষ আছে তারা নিজেরাই বলবে 
যে হ্যাঁ আপনি আমাকে এটা বুঝিয়ে দেন কোন কোন অপশন কি আউটকাম এবং সেই আউটকাম থেকে আমার কি হতে পারে আমি সেটা কিভাবে এনজয় করব অথবা কিভাবে সাফার করব সো দিস আর দ্য মডেলস ইফ ইউ ফলো দ্য মডেল ইফ ইউ ফলো দ্য প্রিন্সিপাল ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট টু থ্রো এনি ডিসিশনস টু এনি লেভেলস অফ দ্য কমিউনিটি আমরা এখন প্রায় কিন্তু ফেস করছি যে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচে কোন কমিউনিটিকে কিভাবে আমরা চিকিৎসা দেব কখনো কখনো ডাক্তার বিপদে পড়ছে কখনো কখনো প্যাশেন্ট কিন্তু ঠকে যাচ্ছে ইফ ইউ ফলো দিস অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক উই ক্যান ওভারকাম সো মেনি সিচুয়েশন অ্যান্ড উই ক্যান হ্যাভ এ ভেরি গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস লাস্টলি আমার যে কয়েকটা স্লাইড এই কয়েকটা স্লাইড ইজ স্পেসিফিক্যালি আই এম গোয়িং টু সে সাম কনফ্লিক্ট অর সাম প্রবলেমস ইন ডিসিশন মেকিং অ্যাকচুয়ালি এই প্রেজেন্টেশনে প্রত্যেকটা ডিজিজ ধরে ধরে ডিসিশন মেকিং দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এখানে কিছু জিনিস আমি একটু হাইলাইট করতে চাই যে হাউ ডিসিশন মেকিং ইনফ্লুয়েন্স দ্য ট্রিটমেন্ট ইন ডিফারেন্ট ডিজিজ স্ট্যাটাস সে ফর উই ডিল উইথ দ্য ওরাল ক্যান্সার প্যাশনস মোস্টলি ফ্রম দ্য এক্সপেরিয়েন্স ইউ ক্যান সি উই হোয়েন দ্য প্যাশনস কাম উইথ এ স্পেসিফিক ডিজিজ এ স্পেসিফিক স্টেজ অফ দ্য গ্রেডিং অফ দ্য সিচুয়েশন ইট ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট টু গিভ দ্য ডিসিশন ইন দোর পার্টিকুলার কেসেস বাট হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম প্রবলেম দ্য এক্সেপশনাল কেসেস হোয়ার ইউ হ্যাভ টু শো the capacity of giving your good decisions jeta sahaj ro jeta sahaj presentation jeta anybody can give decisions but your capacity will be highlighted when you can give very good decision to an exceptional situations like the in the world in the uh, in the practice you can see there are so many cases of the pseudo carcinomatous hyperplasia so we differ in our opinion in decision making in such situations but what happened or um, the intellectual uh, people in the board will say about it actually what happens in the pseudo carcinomatous hyperplasia j disease manifestation expression khub sahaj j santashi chotpat kore take kintu manage kora tamon kothin na je chup chap thake masking thake nijer character ta ke she dhakiye rakhe she kintu more harmful and more dangerous Zero carcinomatous is hyperplasia is nothing. It, the treatment should be like the cancer. And in some cases, I would like to say that the treatment should be more aggressive. If you can see the histology as a zero carcinomatous hyperplasia and the clinical findings from the history, examination, investigation are in favor of the cancer. There are so many ulcers and the proliferative ulcer and it is paced laterally and so rapidly. we should not think of it benignation in another way histologically if we see the anaplasia poorly differentiated and the undifferentiated this is very important that i have seen in the clinical practice oh the differentiation it is the poorly differentiated it's undifferentiated so it is a bad prognostic case no problem the stage is good we can go for the surgery i would like to say to, to my trainees especially who are uh, uh, here please be careful dealing with these patients having the histological feature of anaplasia poorly differentiated and undifferentiated if we think of the differentiation definition actually anaplasia poorly differentiated that means the histologist cannot identify the source of uh, malignancy we should think of the malignancy lies beyond the presentation that means it a metastatic malignancy for some other manifestation and the associated second primary of the op and d if we see any large lesion in the oral cavity anywhere we become over enthusiastic to do the surgery as we are the surgeon but there is a considerable amount of the patient number of the patient who has the second primary even in a very good clinical setting it is the compulsory to see the pan endoscopy at least fol of the patient to see the associated second primary my senior colleagues are here they can say how many cases patient come with the second primary after two months after six months after one year actually the lesion was present simultaneously when we did the primary surgery and also the metachromous lesion the patient came the follow up after one year we if we are very much busy with the primary with the with the primary side had the surgery was done we can ignore the second primary metachromous area in other part of the oral cavity or the oropharynx so decision making sometimes become 
deviated from the state line. Dealing with the recurrence on the second primary. At the primary cases, Shathe, J treatment planning, recurrence cases, treatment planning, not the same. If we see the recurrence in the left lower gingival buckles, say for in the left hemimandibular epine cases, recurrence jokon eshe koyek mash pore, ato bag dui bochor pore, tokhon amra jhapiye pori hoche, oi side er oi side derita korar jonno. It's okay, it's fine. But neck jehe to korar hoyeche, neck ta ke amra she are second bar amra kori na chhe, amader kono dikno ta. Plus B, we should be careful about the decision making in the next dissection. What happens? Actually, this patient's this patient has manifestation of the metastasis to the contralateral side. So the decision becomes changed in case of the recurrence for dealing with the neck dissection. And the dealing with the neck dissection and the recurrence of the second primary and clinically understanding and overstating that I need to give emphasize to my trainees here that ami jodi patient ta stage 4 boli tahole 4 er line e amar chikitsa ta hobe ami jodi stage 2 boli kintu stage 2 ta ke jodi ami 4 bole express kori stage 4 ke jodi ami 2 bole express kori tahole kintu tar ultimate treatment kintu pura tai change hoye jabe so we should be very much meticulous in throwing the staging of the disease but so many times unfortunately we don't see this staging in case of the writing the prescription, writing the discharge certificate, writing the referrals. Decision making become very difficult in case of the follow-up patient. The oncologists they criticize mostly about these issues. We don't see what was the patient's initial status. Even the staging is not enough without mentioning the size of the lesion in the prescription. In the operation mode. So decision making depends on the clinical findings pre-operatively, meticulously from the history to the examination, to the staging, to the grading, to the other features of the post-operative findings. And how uh, this decision making influence the treatment in the different, different cases, the personal expertise. This is well established that the surgeons like to do the particular for the particular decision for particular surgical technique in which he or she has the expertise. apply for a decision face so I will give the decision of the face to treat the disease. That is very uh, important in decision making, influence the decision making, and it sometimes gives harm to the patient. Collaboration with the allied specialists. Again, decision making a another the primary case for metastasis case for agate case for foreign case for due to good collaboration now decision making becomes hazardous. You can see you can see that oncologist. So we don't know what was the patient's status. Even the staging and the proper size of the lesion, extension from here and there, here and there, a information will have the patient. So that is the decision making in the job is to problem. She recurrence chara. After the surgery, you send the patient to the oncologist to give the adjuvant therapies. But they don't have the pre-operative status knowledge. So we need the collaboration with the allied specialties for giving a very good decision. And definitely sometimes they can give very good input to your decisions. Advanced disease, check any decision making erector epilepsy, get operable, inoperable. Ami jeta bolchi operable, ami jeta bolchi inoperable. So there are so many contexts of throwing the operability and inoperability. It depends on the patient's status, disease status, even the patient's, patient's financial status. Palliative approach. I'm the palliative approach in Patabodi. In the decision making, I'm not a palliative approach shop shop practice for it. My palliative approach definitely should give palliation to the patient. 
আমি প্যালিয়েটিভ সার্জারি করলাম কিন্তু پیشنট ডিসচার্জের আগে রিকারেন্স হয়ে গেল আমি প্যালিয়েটিভ সার্জারি করলাম پیشنট কেন টোকেন দাও আমি প্যালিয়েটিভ সার্জারি করলাম پیشنটের রেসিডুয়াল রয়ে গেল এবং সে তার ফাংশনাল ডিসএবিলিটি হলো সো দিস ইজ নট দা প্যালিয়েটিভ অ্যাপ্রোচ সামটাইমস উই ডু দা ডিবালকিং ফর দা ভেরি লার্জ টিউমার ইন দা বাট ডু উই থিংক অফ দা মেইন জাস্টিফিকেশন অফ দা ডিবালকিং the pathogenesis of the debulking the pathophysiological uh, definition of the debulking so sometimes i miss understanding the proper palliative approach proper debulking approach and lastly i may do harm to the patient if i cannot take a very good decision and definitely it affects the morbidity and the mortality of the patients similarly how decision making influence the treatment in different disease status like the facial bone fracture reduction and immobilization there is no question of the reduction if there is no displacement orthopedic surgeon tara ki no displacement e shekhane ki practice to there seta keno ami dicchi ami jodi na di tahole this will be a very good decision making so there are so many situations there is no need of the treatment at all if treatment is needed we i need to be very rational in the placement of the implants who doesn't know about the disadvantages of the implants putting so many implants in the face like the place and screws 10 place and 40 screws this cannot be a credit of a surgeon this decision cannot be a very good decision from my context i i do believe the surgeon's credit is putting the minimum devices minimum implants with maximum outcome so failure to use implant rationally number of the implants as well as the type of the implants patient is having the head injury patient is having the neurological problem putting the ss implants or so many implants in the face what the neurosurgeon will do what the neuro medicine will do with this patient so we need to treat we need to think about the those aspects in decision making failure to make variation in the approaches for the pediatric and the geriatric patients what we do what we give decision for the adults if we give same decision for the pediatric patient and the geriatric patient that cannot be a very good decision so in this way we can ventilate ourselves about the variation of the decision making in various treatment scenarios so that i have talking about no treatment is the best treatment sometimes if needed minimum approach with maximum benefit so for osteosynthesis material in the lower border an archer can avoid the subapical face and discourse shampis orthosynthesis line and the jani at the subapical dite hoy are ekta lower border dite hoy simply we can avoid if there is no severely displaced fracture if we put the archer we can avoid the subapical implants and by this way we can avoid the nerve injury we can avoid the apical injury that you we see in our practice on the long run on many uh months and years patient face so many problems regarding the face and this tools and minimum number of the face used in absolute indication and also it is applied for the drugs and judicious use of the medications bachcha khetre je analysis boyoshto de khetre je analysis joto boyosh toto dose beshi this is not a very good decision making and the clinical practice so it's not credit in placing implants in an undisplaced fracture and who doesn't know the disadvantages of the implants device in the drugs on the human being and lastly we should think that this patients we don't belong to this patients on the patient will go to the another surgeon patient will go to the neurosurgeon patient will go to the spine surgeon orthopedic surgeon ent surgeon if everybody rush on doing the procedures for the patient what happens to the patient you see in your practice 
and also the benign tumors of the cyst ami ar koto kon pabo 5-7 minute er modhe amar 2-3 minute er modhe shesh hoye jabe sir benign tumors of the cyst ignoring the pathophysiology we cannot give the good decision making in treating the benign tumors of the cyst like the what we see in our practice in the radicular cyst giant cell lesions if we get the lesion as a giant cell lesion in the mandible if we give the decision of the curatives very rare occasion though but it happens the disaster for the patient without assessing and excluding the hyperparathyroidism in the particular case of the radicular cyst though it is a very simple surgery some of us can think that it is a very small surgery oh i am not do uh, i am not involved in the so minor surgeries but i need to give emphasis to this diseases i must be a very good endodontist to treat the radicular cyst so ignoring the pathophysiology we cannot give very good decision making say the radicular cyst in the recurrent cases recurrent radicular cyst if i am a surgeon i give decision of the renucleation of the lesion patient will never get escape from the recurrence of the radicular cyst i need to give emphasis to the endodontic treatment second time again endodontic treatment as the endodontic pathology lead to the recurrence of the radicular cyst dealing with the recurrent lesion we should be very much meticulous about it like mostly in the radicular cyst and it depends on the type of the pathology and the pathogenesis prediction of the prognosis if i get any cystic lesion in the mandible say for multilocular lesion in the left mandible if i give decision the resection and the reconstruction i should have a forecast i should have a prediction what will happen to this patient in the future by seeing the face i should think that this patient is a boring gross syndrome patient but at the age of 10 years he came with the manifestation of the one cyst he will be having the second cyst in the after two years after three years so this can be a very good decision of the aggressive surgery of a radicular uh, of a keratosis and also the developmental diseases like the vascular lesions fibrous dysplasia who doesn't know that in the child these vascular lesions these fibrous dysplasia these developmental conditions should be handled meticulously from the no treatment to the minimum treatment so decision making process have a very good role in assessing this type of the vascular lesions developmental lesions of the maxillary facial area and also the benign lesion versus the low grade malignancy we are getting our colleagues can say in our ward that in though rare occasions but it happens it seems to be a benign lesion so in the decision making sometimes we should be so much meticulous in thinking of the low grade malignancy in so many benign cases even we got the fibrous dysplasia initially we thought that the fibrous dysplasia cemental splint but in the third histopathology it gained the low grade osteosarcoma the same histological feature of the fibrous dysplasia and the osteosarcoma so in the decision making we have the thinking of the diversity we have thinking we should have thinking that pathophysiology we should have the forecasting the prognosis and the prediction to have to give a very good decision making and the last slide is other type of the surgery is like ignoring general dental problem and the issues we cannot ignore the general dental diseases as we are the dentist we are the general first the general physicians not the surgeon only we are the physicians also so the general problems a patient is having the amyloblastoma in the mandible is not a patient of amyloblastoma only definitely he is a amyloblastoma with the hypertension and also with an impacted third molar and also the carrier skin she jokhon amar kache presentation ni asche the treatment planning is shudhu kintu resection and the reconstruction nay tar sathe kintu extraction of the tooth thakbe scaling o thakbe i may not do the scaling i may not do the endodontic treatment but my decision making process i should mention everything as i need to give decision not for the disease but for the patients the patients with multiple disease multiple conditions 
giving attention to the problem and practice of self specialty and the placement of the implant in the patient with the dystonia i have seen the patient is having the dystonia it is a neurological problem you know the abnormal movement of the tongue and abnormal movement of the face and most of the jaws i know the implant is the best choice for the replacement of the tooth but whether this implant is particularly important for this patient patient may be rich patient may be uh, very much enthusiastic of the implant but from my side i should not give decision for the implant in case of dystonia so this is the unique beauty of a very good decision making and also the placement of the implant in the jaw having chance of recurrence of the tumor patient already after treatment hoye se recurrence hoye se recurrence for a treatment hoye se treatment for a char mash for a bone formation for implant placement so implant is a very good device for the placement of the tooth but in particular this patient the removable partial denture is a very good decision making for the patient's replacement of the tooth and also the intervention of the temporomandibular joints ignoring the intervention to the etiology i am a surgeon patient came to me with the temporomandibular joint problem i am giving decision to the orthosynthesis but i am not giving preference to the other specialties which are most related to the temporomandibular joint problem patient is having the marrow fusion which lead to the temporomandibular joint dysfunction syndrome internal derangement who doesn't know the micro trauma and the macro trauma may lead to the tnj disorder even the impacted and the buccoverted teeth can cause the temporomandibular joint disorder so as a surgeon if i all the time give decision of the orthosynthesis of a patient of a temporomandibular joint as a decision making process i think it cannot give good um, outcome of the patient so intervention to the to from my side as well as respecting the intervention from other specialty karan ami to orthodontics porechi ami to endodontics porechi ami to prosthodontics porechi prosthodontics jodi chatta option er moddhe choose korte pare ami treatment na korte parle choose to korte parbo ami tnj patient er jonno to ami minor surgery choose korte parbo tnj patient er jonno ami orthodontic treatment er proyojon chhele choose korte parbo so this is the way we can re think about our decision making process to uh, get a very good and healthy decision making for our patients and the finally you and me the best choice for my skill and the work je kono decision age bolchilam je ashole ami je din sheshe je chikitsha ta debo sei chikitsha ta dewa evidence e bolche kintu whether i am capable of doing that so i am my best choice for my skill and the work and i should be the better version of myself you should be the better version of yourself to give the best judgment arek jone joggota diye ami judgment dile to kono labh hobe na amar joggotai amar joggota take bariye amake better judgment amar patient ke dite hobe for the welfare of my patients and follow up of any decision making to treatment delivery je kono decision making to the treatment delivery a total process take जत बस फलोअपर मध्य आना जाटाई मैंडेटरि टू जस्ट इंडिविजुअल सार्जन एंड मेक कैपेबल अफ गुड डिसन मेकिंग एंड दिस इज द वे ए सार्जन रानस इन इज होल कैरियर इफ यू वन एंड दैट इज द बेस्ट लार्निंग एंड दैट इज द वे अफ गिविंग बेस्ट डिसन टू डेलिवर द बेस्ट ट्रिटमेंट टू द पैशेंट सो कथागुल समय थैंक Thank you so much, uh, Anwar Sadar sir, for uh, delivering so so now I think this is a question and answer session. Uh, there are some question in the chat box. 
one of our colleagues uh, said, sir, is it highly recommended to show outcome pictures from other cases when you uh, make your decision uh, with the patient? Can you hear me? Ami tick pasta busta parine, J. Ami Amraki kuno outcome, J. Actor decision, Ami Nietzilam, Erukum actor case, J. A. Outcome tar picture, Amraki, Ono Rugiki, Dakate Parbokina, J. Apna Kate Erukum Nile, a result Erukum Ashtepare. It is a very tricky question. Actually, eta mani um, ethical issue, Ashali. J. Kuno patient, Kuno Chobi. কোন প্যাশেন্টের কোন ডকুমেন্ট অন্য কাউকে শো করা অন্য কাউকে দেখা ইট ইজ টোটালি আনএথিক্যাল এন্ড ইট ক্যান বি ডান অনলি উইথ ডিউ পারমিশন फ्रॉम দ্য প্রিভিয়াস پیشنট আর এটা মনে হতে পারে যে এগুলা দেখিয়ে হয়তো বা پیشنটরা খুশি হয় কিন্তু আই থিংক কখনো پیشنটের মধ্যে এই ভালো আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় না আর প্রত্যেকটা জিনিসেই কিন্তু এবং কখনো কখনো মডেলের মধ্যে বা দামি কিছু অ্যানিমেশন টাইপের দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু আগে प्रीवियस কিছু দেওয়ার সুযোগ আছে কিনা সেটা দেখব আমরা বলতে পারব আমার কাছে মনে হয় না দিস ইজ নট গুড আরেকটা क्वेश्चन আসছে फ्रॉम মোহাম্মদ জাফর কামাল উনি লিখেছেন যে ইফ پیشنট প্রেফারেন্স লিড টু ব্যাড আউটকাম দ্যাট ইজ আপনি যেটা বলেছেন যে অনেক সময় پیشنট প্রেফারেন্সটা কেউ আমরা নিতে হয় so, our question is that if the patient preference is bad outcome, what do we do? Very good. It's a very sensible question. Uh, definitely, if the patient preference is preference ta equivalent disaster type, that should be accepted. If we have a decision making, if we have a patient preference, we have a patient preference. We have a কিন্তু কখনো কখনো যেমন ধরেন আমি একটা কথা বলি যে একটা ক্যারোটিসিস অথবা অ্যামোবাস্টমা দুই ভাবে আপনি চিকিৎসা করতে পারেন এখন আপনি প্রথম অপশনটা দিলেন যে দিস ইজ এ কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ উইথ চান্স অফ রিকারেন্স নাম্বার 2 বাট देयर ইজ নো মর্বিডিটি আপনার ডেইলি লাইফে কোনো প্রবলেম হবে না অপশন 2 তে আপনি রিসেকশন করবেন রিলাক্স এ টেন্ডেন্সি কম থাকবে কিন্তু देयर উইল বি সাম ডিফর্মিটি মর্বিডিটি এন্ড দা সোশ্যাল প্রবলেম হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখেন প্রথমটাতেও কিন্তু پیشنটের ব্যাড ইফেক্ট আছে যে চান্স অফ রিকারেন্স সেটা যদি پیشنট বেঁচে নেয় डेफिनेटলি দ্যাট ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেড এ তারপর আরেকটা क्वेश्चन হচ্ছে এরকম যে আমরা অনেক সময় কেস রিপোর্ট নিব না বাট যদি এরকম হয় আরেকটা উদাহরণ দেই ও আচ্ছা যেমন ধরেন এই ধরনের একটা প্রশ্ন আছে যে ধরেন আমি একটা টি1 টান লিখেনে আমরা নেক ডিসেকশন করব কি করব না দেখেন টি1 ট্রানজিশনে নেক ডিসেকশনের অপশন আছে আবার অপশন নাই যদি ট্রানজিশনে নেক ডিসেকশন না করি দ্যাট ইজ এ চান্স অফ রিল্যাক্স কিন্তু پیشنট যদি প্রেফার করে আপনি কিন্তু সেটা করতে পারবেন নেক ডিসেকশন আপনি করার প্রয়োজন নাই টানটাকে এক্সিশন করবেন پیشنটকে বলবেন ফলো আপ দিতে খুব মেটিকুলাস ফলো আপ দিবেন যখন নেকের মধ্যে অ্যাপিয়ার করবে তখন আপনি ঠিক করবেন এই ধরনের কেসে কিন্তু پیشنট প্রেফারেন্স কে আপনি দিতে পারবেন সো আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে এরকম যে যে আমরা কেস রিপোর্ট সাধারণত নিতে চাই না কিন্তু যদি এরকম হয় যে देयर আর লটস অফ সিমিলার কেস রিপোর্ট সেই ক্ষেত্রে ওই রেফারেন্সটা নেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ ভেরি গুড আসলে কেস রিপোর্টের বিষয়টা কি কেস রিপোর্ট কেন পাবলিশ হয় বা কেন আমরা পড়ি কেস রিপোর্ট হচ্ছে কিছুই না কিছু আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন অথবা আনইউজুয়াল কেউ কোনো ট্রিটমেন্ট করেছে বা আনইউজুয়াল ডায়াগনোসিস হয়েছে এই ধরনের কিছুকে হাইলাইট করার জন্য যে কোনো ডিজিজ প্রসেসে এটাকে মাথায় আনার জন্য এখন কেস রিপোর্ট যে কোনো পদ্ধতি যদি হয়ে থাকে সার্জিক্যাল টেকনিক হতে পারে নতুন তাহলে হ্যাঁ যে প্রকাশ করেছে সেটা হাউসে ফেলেছে যে দেখেন আমি এই ট্রিটমেন্টটা করে এই আউটকামটা পেয়েছি একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনে আমি এই নতুন টেকনিকটা অবলম্বন definitely collective case reports is called the almost randomized clinical trial ebong jokhon erkom collective case report niye jokhon case niye jokhon onek gula niye hoy tokhon hoy seta clinical trial abar jokhon clinical trial onek gula ke ekotrito kora hoy tokhon hi hoy kintu ashole review meta analysis othoba systemic 
তাহলে ডেফিনিট একটা কেস রিপোর্ট হচ্ছে 20 টার অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি 20 টার যে আর্টিকেল এরকম যদি 10 টা আর্টিকেলের কম্বিনেশন হয় সেটার অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক বেশি थैंक यू আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখি যে কেউ একজন প্রেসক্রিপশনে ডায়াগনোসিস করে দিল এবং সেটা কি পরে আমরা আমাদের প্ল্যান ঠিক করতে চাই এটা কি উচিত নাকি আসলে নিজে پیشنটাকে এক্সামিনেশন করে দেন নিজের একটা ডায়াগনোসিস সেটআপ করে দেন আদার্স পেপারস গুলো দেখা উচিত অসম্ভব সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং সেটার ক্ষেত্রে আমি আমার ওয়ার্ডে সব সময় এই কথাটা বলি যে আসলে শুধু আরেকজনের ডায়াগনোসিসের پیشنট সেটাকে আমি সেম ডায়াগনোসিস করা তো দূরের কথা এভরি پیشنট ইন এভরি সেটিং দা নিউ پیشنট আজকে ডক্টর মাসুদের কাছ থেকে যে پیشنটটা আমার কাছে আসছে আই শুড কনসিডার দা پیشنট অ্যাজ এ নিউ پیشنট ফর মি ইভেন আই শুড নট ওপেন দা ফাইল অফ দা ডক্টর মাসুদ আই ফার্স্ট ডায়াগনোস দা پیشنট এন্ড গিভ ইট ইন টাইম দেন আই উইল সি দা আদার প্রেসক্রিপশনস ডক্টর মাসুদের প্রেসক্রিপশন আমার কাছে আসলে কোনো হয়তো প্রবলেম হবে না কিন্তু প্রফেসর মোল্লার প্রেসক্রিপশন আমার কাছে আসলে আমি যদি প্রফেসর মোল্লা স্যারের প্রেসক্রিপশন আগে দেখি তাহলে আই উইল বি বায়াস এন্ড আই ক্যান মিস সো মেনি থিংস ইভেন এই پیشنটের সব যখন 7 দিন পরে আবার আমার কাছে আসবে রিভিউর জন্য 7 দিন পরে پیشنটে কিন্তু আবার নতুন پیشنট কারণ 7 দিন আগে কিন্তু আমি অনেক কিছু মিস করে দিতে পারি 7 দিন পরে সেই মিসটা আমি করব না যদি নতুন پیشنট হিসেবে আসে ইভেন অপারেশন করার পরে 6 মাস পরে پیشنটে যখন আসবে তখনও মনে করতে হবে پیشنটা আমার কাছে নতুন پیشنট কেন not only the recurrence i should see the other parts of the oral cavity to search the second packet so always patient is new সেটা যেখান থেকে আসে আমার মত করে আমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে আমাকে প্রসেস করতে হবে আই ক্যান টেক হেল্প फ्रॉम अदर প্রেসক্রিপশনস অ্যানাদার কোশ্চেন फ्रॉम মোহাম্মদ জাফর কামাল সামটাইমস ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাটাস অফ দা پیشنট হ্যাম্পার ফর এ গুড ডিসিশন and best outcome of the disease management so how can be balanced for proper decision in oms actually that is final thank you eta hocche ekta apekkhik byapar amar context e ami mone kori je this is the best decision so rogir jonno eta bodhe bhalo eta jokhon asia er bhitore disperse hobe tokhon dekha jabe je ashole amar jonno je eta best seta arctic town shri kache kintu seta was এটা যখন আরো লার্জ অ্যাসপেক্টে যাবে দেখা যাবে যে আসলে ওইটা কিন্তু বেস্ট এর পুরো শেষ নাই এই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসই নির্ধারণ হয় প্রত্যেকটা মানুষের সিচুয়েশনের তার ফিনান্সিয়াল তার স্ট্যাটাসের উপরে এবং इवन ইট ইজ রিকমেন্ডেড दैट সো মেনি ডিসিশনস শুড নট বি গিভেন টু দা پیشنট হু ক্যান নট অ্যাভেইল দ্যাট অ্যাভেইল দ্যাট পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট এবং আমরা জানি আমরা सिंपली যদি দেখেন আমরা ফার্মাকোলজিতে কি পড়ে আসছি আমরা ফার্মাকোলজিতে পড়ে আসছি যে একটা ড্রাগ সিলেকশনের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস দেখতে হয় নট অনলি দা ড্রাগ কোয়ালিটি پیشنটস স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস इवन নট দ্যাট پیشنট ইজ এবল টু বাই বাট দিস প্রোডাক্ট ইজ নট अवेलेबल ইন দা মার্কেট দ্যাট শুড নট বি এ ডিসিশন মেকিং টু প্রেসক্রাইব দ্যাট মেডিসিন এটা আমরা এখনো খুললে কিন্তু দেখতে পাবো সো एवरीथिंग ইন দা কনটেক্সট অফ দা প্রেজেন্ট status of the patient and the environment even apne janen ki na ba apnara janen je apne jodi onek capable hon onek expert hon tao kintu apne ekta procedure korte parben na ekta center e keno if that procedure for particular that patient can hamper the treatment of the other patients apner jonno baraddo ache hocche 20 ghonta 20 ghontar moddhe apnake 4 jon patient ke bidhay korte hobe apni 18 ghonta bay korlen ek joner jonno baki 3 jon ke apnar ghonta dile তাহলে দেখেন একজনকে আপনি বেস্ট ট্রিটমেন্ট দিলেন বাকি তিনজনকে কিন্তু আপনি আনজাস্টিফাইড ওয়ে তে ট্রিটমেন্ট করুন সো एवरीथिंग ডিপেন্ডস অন ইওর ক্যাপাবিলিটি ইওর সেটআপ ইওর এবিলিটি ইওর ফিনান্সিয়াল অ্যানাদার কোশ্চেন फ्रॉम ডক্টর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ওয়ান অফ आवर কলিগস সো এসসিসি ইন চিক উইথ মাইল্ড এক্সট্রা ওরাল সোয়েলিং সিটি স্ক্যান শোইং নো ইনভলভমেন্ট অফ দা স্কিন ইন দ্যাট কেসেস স্কিন শুড বি এক্সাইজড অর নট একটু আবার প্রশ্নটা করবেন এসসিসি ইন দা চিক উইথ মাইল্ড এক্সট্রা ওরাল সোয়েলিং সিটি স্ক্যান শোইং নো ইনভলভমেন্ট অফ দা স্কিন ইন দ্যাট কেসেস স্কিন শুড বি এক্সাইজড অর নট আচ্ছা এটা আসলে ইন ইনভলভমেন্ট বাই সিটি স্ক্যান আই ডোন্ট থিং ইট ইজ এ ভেরি গুড প্রেডিক্টর সিটি স্ক্যান ইজ নট এ ভেরি গুড ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা ইনভেশন অফ দ্য স্কিন অর নট 
সেই ক্ষেত্রে প্রাইমারি ডিসিশনটা আসলে আমরা অনেক চিকের মধ্যে দেখি যে একটা এক্সোফাইটিক প্রেসার সেই এক্সোফাইটিক প্রেসারটা মুখ ভর্তি থাকার কারণে প্রেসার দিয়ে চিকটাকে সোয়েলিং মনে হয় আসলে কিন্তু সেটা স্কিনকে কিন্তু ইনভলভ করে না স্কমাসের কার্সিনোমা হ্যাজ দ্য টেন্ডেন্সি টু ইনভেড দ্য মিউকোসা এন্ড দ্য সাব মিউকোসা বাট ইট হ্যাজ লেস টেন্ডেন্সি টু ইনভলভ দ্য স্কিন সো সেই ক্ষেত্রে স্কিন পাকানিং দেখে ক্লিনিক্যালি ওভারলাইন স্কিনের ফ্রি আছে কিনা সেটা দেখে আসলে ডিসিশনটা নেওয়া প্রয়োজন আমি মনে করি যেমন ধরেন অ্যান্ডোফাইটিক লেশন উইথ স্কিনের মধ্যে কিছু সোয়েলিং আছে স্কিনটাকে আমি ফোল্ড করে কোনো পাকানিং পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্কিন অ্যাক্সিশন আর অবশ্যই প্রশ্নকর্তাকে বলি ফর দ্যার ইজ দাউ ডেফিনেটলি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য এক্সপার্টাইজ অফ এক্সামিনেশন ইউ ক্যান গো ফর দ্য স্কিন অ্যাক্সিশন অ্যানাদার কোশ্চেন ফ্রম দ্য ইমরান হোসেন ডক্টর ইমরান হোসেন The question is, pseudo-epitheliomatous hyperplasia should treat as a malignancy uh, or not? Pseudo-carcinomatous hyperplasia, Jodi, actually, uh, uh, it is said that we should not treat the investigation. We should treat the patient. We should not treat the x-ray. We should not treat the CT scan. We should not treat the histopathology. একটু দুই সেন্টিমিটার বেশি করে যদি ওভার ট্রিটমেন্ট করি আমাদের কোনো ক্ষতি নেই আন্ডার ট্রিটমেন্ট করলে ইটস এ ডিজাস্টার ফর দ্য پیشنট ইন দ্যাট কেস মিউচুয়ালি ইউ ক্যান ডু ইট অ্যানাদার क्वेश्चन फ्रॉम সাজিদ হাসান হোয়াট শুড বি आवर অ্যাপ্রোচ টু সার্জারি ইন চেঞ্জিং সারকামস্ট্যান্সেস এনি প্ল্যানিং ফর গাইডলাইনস অর ইনস্ট্রাকশন ফর দ্য সার্জনস फ्रॉम বামোস ফর দ্য সেফটি অফ پیشنট ওকে যে আসলে সেফটির জন্য যে গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস বলে একটা আলাদা সেশন আছে আমরা এটার উপরে কিন্তু একটা ভালো সেশন আমি এই সেশনটা কন্ডাক্ট করে দিয়েছি কি আছে গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস ওটাকে বলাই হচ্ছে জিসিপি সেখানে এই দিক নির্দেশনাগুলো আছে সেখানে এথিক্স নিয়ে কথা আছে এগুলো মেনটেন করলে আসলে বর্তমান সিনারিও কেন যে কোনো সিনারিওতে কিন্তু নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তবে একটা সেটার জন্য আলাদা প্রেজেন্টেশন দরকার অনেক সময় দরকার তবে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে রাখি সেই মেসেজ দিয়ে হচ্ছে আমরা যেই প্র্যাকটিস করি সেখানে আমরা একটা ভালনারেবল পজিশনে থাকি এই ভালনারেবল পজিশন থেকে ওভার কারার করার জন্য এই ডিসিশন মেকিং এর দুই তিনটা স্লাইড কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেছেন কিনা আমি ওখানে লিখেছি গুড ডিসিশন মেকিং এর তিনটা ধাপ মডেলের মধ্যে মডেল ট্রিটার মধ্যে একটা হচ্ছে অপশন দিয়ে দেওয়া পেশেন্টকে সে অপশনের কোনটা আউটকাম কি সেটা দিয়ে দেওয়া এই আউটকাম থেকে সে কি এনজয় করবে কি সাফার করবে সেটাও দিয়ে দেওয়া এবং সেই তিনটার সাথে আরেকটা স্লাইড দেখেছেন আমি ডক্টর প্যাশেন্ট রিলেশনশিপের একটা মডেল দেখিয়েছি চারটা মডেল কোন প্যাশেন্টের সাথে আমি কি ধরনের আমি যদি সবার গার্জিয়ান হয়ে যাই তাহলে কিন্তু দিন শেষে কোনো একদিন আমাকে বিপদে পড়তে হবে একজন পাড়ার চেয়ারম্যান এলাকার চেয়ারম্যান তার ক্ষেত্রে যদি আমি গার্জিয়ান ছিল আচরণ করি আমি কিন্তু বিপদে পড়ব তো এই ধরনের কিছু জিনিস আছে আর একটা জিনিস সবচেয়ে আমাদের বেশি যেটা যে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল গুলো ডিসিশন গুলো প্যাসেন্টের সাথে মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলে নিয়ে গেলে এবং প্যাসেন্টের মুখ থেকে যদি কোনো ডিসিশন বের করা যায় এবং তার আউটকাম গুলোর ব্যাপারে এবং তার রিস্কের ব্যাপারে যেটা আমরা কমিউনিকেশন স্কিল এখন বিসিপিএস এ বুথ করেছে মিনিমাম দুইটা বুথ থাকে এগুলোতে গেলে আসলে আমরা বর্তমান সিনারিওতে যে প্রবলেম গুলো হয় সেই প্রবলেম গুলো পড়ে না আরেকটা ছোট্ট জায়গায় আমাদের প্রচুর খেতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় মনে করি যে এই যে রিটেন কনসেন্ট ইজ এনাফ ফর সেফ গার্ড অফ এ ফিজিশিয়ান অর সার্জন বাট ইট ইজ টোটালি ফেক টোটালি অবসলেট কারণ হচ্ছে দেখেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো ভাঙে প্রতি কয়েকদিন পর পর প্রত্যেকটা অপারেশনে কিন্তু রিটেন কনসেন্ট নাও আছে বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য ভার্বাল কনসেন্ট অ্যান্ড দ্য কমিউনিকেশন স্কিল লিখে তো লাভ হচ্ছে না সে তো ভেঙে ফেলছে তারপরে ডাক্তার কেসে কিন্তু ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে ততক্ষণে কিন্তু ডাক্তার জেল ডাক্তার অপমানিত হচ্ছে ক্লিনিক ভাঙছে তাহলে দ্য মেইন থিং ইজ দ্য কমিউনিকেশন স্কিল ভার্বাল ভার্বাল কমিউনিকেশন এন্ড ভার্বাল ভার্বাল কনসেন্ট এবং ভেরি গুড রিলেশনশিপের প্যাশনের সাথে কোনো বিকল্প নাই 
ইভেন پیشنট মারা গেলে যত কমপ্লিকেশন হোক বলবে যে ডাক্তার এটা তো হতেই পারে হি ক্যান হি ক্যান প্রটেক্ট দা ডক্টর ফিজিশিয়ান সো সেই ক্ষেত্রে সময়টা বেশি দেওয়া দরকার মনে করি অ্যানাদার কোশ্চেন फ्रॉम ডক্টর মিজানুর রহমান এসএসসি প্রফেসর মেন্ডি ডেন্টাল কলেজ from a large premalignant lesion small area transformed to scc what should be the excision margin oh very excellent excellent amra ekhane ei 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 jagah ta tei er jonno ami examination ke khub gurutto diyechi amra onek shomoy just patient ke mukher moddhe hat mane ekta mirror diye examine kore dekhi bole dicche je eta eto population eta t1 t2 kintu without palpation we cannot ashole একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ম্যালিগন্যান্সি কিন্তু অন্য জায়গাগুলো পালপেট করলে আমরা বুঝতে পারি যে টি ম্যালিগন্যান্স লেশনে তো অনেক ধরনের আছে অনেক ফাইন্ডিং আছে তবে মন্তা কথা যে যেখানে ম্যালিগন্যান্সি আছে সেখানে অনেক বেশি 2 সেমি বা 1.5 সেমি মার্জিন নিতে হবে আর টি ম্যালিগন্যান্স গুলোতে এত বেশি মার্জিন না নিলে চলে তবে সেই টি ম্যালিগন্যান্সির মধ্যে কি লিকোপ্লাকিয়া লাইকেন প্যানাস না ইরেথ্রোপ্লাসিয়া এটা ডিপেন্ড করবে সেটার উপরে তবে যতটুকু সেফ মার্জিন নেওয়া যায় ওভার ট্রিটমেন্ট ইজ বেটার দ্যান আন্ডার ট্রিটমেন্ট even there is provision of prophylactic neck dissection er moto prophylactic cheek excision oi je ami ekta slide e bolechilam je ajke ki ache etar che beshi capacity build up hocche bhobishyote ki hobe ami jodi lesion ta dekhe bujhte pari je sporadic jemon amra dekhi je lower buccal gingival buccal surface er moddhe malignant lesion tar 1 cm dure dekhlam je arekta white spot othoba leukoplakia डिसन if not how will we gain experience who will judge what is ethical and unethical after decision is made by the surgeon acha oi je ami ekta slide e bolechilam na you are the best judge of yourself je oi je socrates je bolechilo ekta kotha diye amra koto kichu koreo bikkhato hote pari na uni kintu ekta kotha bolei kintu bikkhato hoye geche je no that sir ami amake chinbo मानसे डेभलप ना कर আর এথিক্স কে করবে এথিক্স এর ডেফিনিশনটা পড়লে আমরা বুঝব এথিক্স ইজ নাথিং বাট দা মরাল আমি চোখটা বন্ধ করে চিন্তা করলেই হবে যে হোয়েদার আই অ্যাম গিভিং ডিসিশন ফর দা প্যাশন ফর দা প্যাশনস ওয়েল বিং অর মাই ওয়েল বিং আমার অর্থের জন্য করছি নাকি আমি প্র্যাকটিস করার জন্য করছি এটা নিজেকে জিজ্ঞেস করলেই হবে এবং ওই প্যাশনটার মতো আমার মাও হতে পারে যে আরেকজনের কাছে যাবে সে কি প্র্যাকটিস করার জন্য করছে নাকি প্যাশনের बेनिफिटের জন্য করছে राउंड then what will be the stage of n actually je palpation je palpation finding e ebong radiological finding e je jinish gula ashe ei jinish gula person to person vary korbe stage person to person vary korbe ebong shekhane dekha jabe amra jodi 10 ta article jemon amar ekta article ache seta hocche je palpation er moddhe 
আমি যে স্টেজিং টি এন স্টেজিং পাইছি তার সাথে আমি মিলিয়েছি হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি এতে দেখা গেছে যে আমি যেটাকে ম্যাটাস্টেটিক বলেছি তার 70 80% সত্যিকারই ম্যাটাস্টেটিক হয়েছে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় যে যেগুলো অবভিয়াস লিম্ফ নোড ওগুলাতে কোনো প্রবলেম তেমন বেশি ডিফার করে না ডিফার করে হচ্ছে যেখানে পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে বা খুব ছোট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যেটা আমি পাচ্ছি তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি পাওয়া উচিত অথবা কি পাওয়া যেতে পারে যেমন ধরে আমরা ফার্স্ট একেলার লিম্ফ নোড বুঝি বুঝি তো আমরা কোন স্টেজে কোন কি তে এন কোথায় যেতে পারে সেটা কিন্তু আমরা জানি তো কন্ট্রালেটারাল সাইডে যদি আমি সেই ধরনের ছোট ছোট লিম্ফ নোড পাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সেটাকে একটু বেশি কনসিডারেশন আন করা সেম সেটটাতে কনসিডারেশন আন যেমন ধরে আমি বলি যে রেট্রোমোলার ট্রাইগনে মধ্যে কলিশন আমরা লিম্ফ নোড কে ক্যারেক্টারাইজ করব নট অনলি বাই দ্য লিম্ফ নোড আমি কেমন ডাক্তার এটা শুধুমাত্র আমাকে দিয়ে ক্যারেক্টারাইজ করবে না লোকে আমাকে বলবে আমি কার আন্ডারে ট্রেনিং করেছি আমি কার সাথে কাজ করছি আমি কোন ইনস্টিটিউটে কাজ করছি দেখেন সারকামফারেন্সিয়াল এভিডেন্স উইল গিভ ডিসিশন ফর দ্য নেক প্রাইমারি লিশনে যদি থাকে ধরেন যে রেট্রোমোলার ট্রাইগনে একটা অনেক বড় লিশন নেকের মধ্যে আমি লিফট পেলামই না ছোট্ট একটা পেলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সরাসরি এন ওয়ানে চলে যাবে কারণ হচ্ছে আমি তো এক্সপেক্ট করছি এখানে একটা এন আছে সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রালেটারালে লেভেল ফাইভে যদি আরেকটা লিফ নোট শুধুমাত্র পাবলো করতে পারি সেটাকে কিন্তু এন এর মধ্যে আমি আনবো না কখন কারণ এটা একটা আনএক্সপেক্টেড এরিয়া আমি আই থিং দ্যাট ইজ লাস্ট কোশ্চেন কোশ্চেন ফ্রম নুজাত মিনহাজ শি ইজ অলসো আওয়ার ট্রেনিং আর কয়টা প্রশ্ন আছে এটা আগে যদি জানি আর কি লাস্ট কোশ্চেন লাস্ট কোশ্চেন আমরা প্যানেলিস্টদের কাছে আমরা শুনবো দেন কনক্লুশন করবেন ন্সি that is dysplastic change and carcinoma in situ should treat as malignancy acha tahole ei khetre ami nischit je nujhat dr nujhat knows the definition of the dysplasia not only the dysplasia all the plasias hyperplasia dysplasia aplasia dysplasia shongha ta ke dysplasia hocche kichu na this is a disorder proliferation maturation of the organization of the cells malignant cell er moddhe o kintu ei problem gulo hoy dysplasia cell er moddhe o ei problem gulo hoy তবে কিছু কম হয় এই পলিফেরেশন ম্যাচুরেশন এবং অর্গানাইজেশন যখন একটা সেলের থিকনেস আছে আমরা জানি এবং ফুল যে বাজার লেয়ার থেকে গ্র্যান্ডার স্পাইনার এবং রেসিডার পর্যন্ত যে টোটাল থিকনেস এই থিকনেস এর মধ্যে যদি পাশে ডিসপাশিয়া হয় কেন ডিসপাশিয়া মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় হচ্ছে ডিউটি ইরিটেশন সেটা ম্যাক্রো ইরিটেশন হতে পারে কেমিক্যাল ইরিটেশন বা ম্যাক্রো ইরিটেশন হতে পারে যদি ডিসপাশিয়াটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় যে সুপারফিশিয়াল মডারেট এবং হচ্ছে ফুল থিকনেস ডিসপাশিয়া সাধারণত সুপারফিশিয়াল এন্ড মডারেট ডিসপাশিয়া যদি ইরিটেশনটাকে আমরা উদ্র করি আমরা ক্লোজ ফলোআপ দিলে সে কিন্তু নরমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জারিটাকে অ্যাভয়েড করব কিন্তু ফুল থিকনেস ডিসপাশিয়া এবং কার্সিনোমা ইন সাইটে সেম সেটাকে ম্যালিগনেন্সি ধরে নিতে হবে এবং সেখানে আমাদের সার্জিক্যাল অপশনে চলে যেতে হবে যদি پیشنট ইজ नॉट ফিট ফর দ্য সার্জারি মেটিকুলাস ফলোআপের কোনো বিকল্প নেই আর যখনই কোনো ক্লু দেওয়া হবে শুধু ক্যান্সারের জন্য আমরা ওয়েট করব না ডক্টর মিনহা ডক্টর নুজা আমাদের কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি আছে উই ওয়েট ফর দ্য ক্যান্সার দি ক্যান্সার হলে আমরা চিকিৎসা করব বাট ইট ইজ স্টাডিড টু প্রেডিক দ্য ক্যান্সার ডিসপ্লাশিয়া মেটাপ্লাশিয়া হাইপারপ্লাশিয়া ডেসমোপ্লাশিয়া অল আর দা বেডস ফর দ্য প্যারিটেন্সি আজকে তাকে খুব ক্লোজ ফলোআপে রাখতে হবে যদি পারেন অ্যাক্সিশনে চলে যাবেন কেউ মানা করবে না Thank you. That's all about the questions and we are very much grateful that all uh, about uh, 74 participants and uh, in this Zoom webinar and with us, our three panelists, our professor, uh, Moti Rahman Mullah sir, Mohyuddin sir and uh, Waris sir is waiting and now it's time to hear from them. So at first I would uh, like to address Professor Muthi Rahman Mullah sir to say something about this uh, topic and presentation and everything. Mullah sir. 
তারাছেন এই যে আমাকে কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কেন সিবি জি স্যার ওকে থ্যাঙ্ক ইউ প্রফেসর মাসুদ গিভিং মি অপরচুনিটি টু সে ফিউ ওয়ার্ডস এন্ড ফার্স্ট অফ অল লাইক টু কংগ্রাচুলেট এন্ড হ্যাপি টু সে দ্যাট ডক্টর আনোয়ার সাজাদ ডিড এ রিয়েলি গুড প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট দ্য ডিসিশন মেকিং ইনভলভমেন্ট অফ সার্জারি or the patient that we deal with and to begin with i would say that my experience of many years really mean minimum i mean like the minor cases up to the major cases like for example a patient having impacted third molar and having little pain around the face and somebody has referred to you maybe sir is the case of impacted third molar difficult one you may please help me extracting the tooth or even the patient comes to you and say that this is my problem and you please do it so what i was trying to say and dr sir also mentioned that examination is to taking is very very important and especially i would say the palpation use your fingers don't forget about use your fingers not only this i mean the i mean mirror and uh, probe or something but as a surgeon you must see the face take the proper history and then ultimately you put your finger inside the mouth whatever the lesion outside also the face for example this is this could be a case of quite often it happened that is a temporomandibular joint disorder pain around your joint sometimes patient may confuse with the eric they go to ent or when there is a third molar impacted hidden within the bone or the soft tissue they often come to us okay sir i have a tooth extraction please do it so that is the decision making you should not jump to something that you obviously see in an x ray so your so your so proper history taking ultimately your finger that you were touching the skin pressing or palpation whatever you need right from everywhere the face and ultimately inside mucosa your whatever the tongue and all this where where you feel like so that is what i would like to mention and that as a surgeon we should not forget while taking a decision is your brain and dr anas sadu was saying that knowledge is something power yes of course i know knowledge especially i would say the younger doctors who are learning or training the study a lot of books or examination passing the I mean, examination, fellowship examination, MS examination. But that is not enough, you see. You have to apply clinically. So sometimes you need to have a mixture of clinical judgment and your knowledge. So experience, for example, our cases, for example, older people like us, like my dear, something we've been seeing for many years, so that we have little bit more practical clinical knowledge than possibly you have who doesn't have seen this patient sorry so this is what i would like to say this should be a mixture of ideas before you take a decision and of course we all should know basic anatomy of the face and the structure that we are dealing with and of course i would like to say for example he was mentioned mentioning about so in case of i would just like to mention one thing in case of third molar deep deep seated tooth extraction even the patient insists i do not go for there i say okay we'll look into it you have a problem so what we should do we let us work for the tmj problem a pain with whatever the treatment i mean physiotherapy or medication or your splint therapy or your arthrosynthesis 
or whatever. Let us let us discuss with this. And then ultimately, when you have control of pain, the face, then we'll definitely be asked, will remove your impaired third mode. So that is a clear reason that if you jump to the tooth extraction, what will happen? During tooth extraction, you give extra pressure to remove the tooth out, even after bone cutting and all this. That will lead to another extra pressure to the joint. And ultimately, the patient will come back after, after three, four days, sir, uh, I will more pain now, what to do? So that is the wrong decision if you are jumped to the to tooth extraction instead of looking for joint. So that's why your finger is important. Secondly, also he mentioned about the implant. See, implant is a, is a focus these days. Many of us are doing this, prosthodontists and other, other group of dentistry and also the facial surgeon we do. Again, we have to think about many things. Quality of bone, thickness, I mean, width and, and all the height and the structures and also the pocket of the patient. Or, the, or the, if the quality is no good, patient having uncontrolled diabetes and chain smoker, you have to be very careful about taking a decision to put an implant. And many other examples. So, it's easy to drill a fixer into the bone, but you should not be hurry to do it. You have to have proper investigation, CBCT, blood and all these things. Then discuss with the patient that is counseling. This may happen. And never please say to any patient for any case of surgery that there will be 100% successful. That is a bullshit talk. Sometimes we do really, sometimes patients ask, sir, I said, never. We are practicing, we are clinician. Allah is there. We will do our best with the knowledge, will not harm you. And I can tell you that one. But the rest is Allah's wish. And we expect that. For example, an advanced carcinoma, oral cancer, stage four, A, B, whatever. Unfortunately, many of us are sometimes at random doing major surgery with microsurgery for 12 or 15 years. I'm not objecting that you don't do it, depending on the cases, whether, whether can we really do this for most of the cases? Maybe not. Because again, the comes to the status of the patient, economic status of the patient, patient age, general body condition, and neck, neck nodes condition or everything. And I have many experience that we have done heroic surgery, maybe one or two also Anwar, Dr. Anwar was involved. We have seen that how fatally the patient came back with recurrence and ultimately we could not send the patient. So that is why, for example, cancer, for cancer, like, a, like if you have a small group that is a tumor bone. Why not with the pathologist, with radiologist, and then a surgeon, and ultimately many others team, including even the sisters, nurses. So these are all important. You see, when I was in uh, visiting uh, Australia, I have seen that first of all, any case was brought to the board will describe by the radiologist. He details, he talks about the, I mean, invasion, muscle involvement, nerve involvement, major vessel involvement. And here, most of our radiologists are lacks of all these reports. And we are becoming unhappy, furious with them. They are also unhappy. Saying, sir, but the case is lacking me. He, they will say there's a few lymph nodes, largely no implement. They will not mention about anything about patient, muscle involvement. Just they will say that this area is involved. So for us as a surgeon, we have to also learn, know the, the reading, basic reading of, I mean, CT scan or MRI, or even ultrasound may be very helpful for many occasions. You know, so this is where 
I, I know we have many, I mean, time constraint, but for example, cellulitis. The other day, one patient with cellulitis came. The patient, after his history, chain smoker, he said, ultimately found that he is drug addict. And whatever you say, he doesn't care. So we admitted him, the patient, we tried a counseling, and intentionally we get a high risk bond. And we said that we might need to go for testosterone. So that is also your safeguard. So that's a decision making. If you just say, okay, I said, I will do, do the password for the Bhalo Hezabin. Don't, please don't say this. So I'm a large, I'm an institution, proper drainage, antibiotic, Whatever, if the patient is uncontrolled diabetes or any medical condition, we have to take care slowly. But immediately, urgency is the drainage, and if needs the trachostomy, and the other thing is there. So that is how we have to go for. So ethical, ethical practice, what Dr. I mean, Anwar Sadat was telling. So basically, it's your, your heart, you, see, you have to ask your soul. Do I know this case? Can I handle this case? Can I help this patient? Are we doing a harm to the patient? If you think that way, you cannot make mistake, more mistake. If mistakes, you may make some mistake, but from that you learn also. But don't do some bit certain mistake, which can really kill the patient. So you have to think about this. For example, excisional biopsy. We may go for a small excisional biopsy when you're clinically experienced in a mucous membrane. But can we really go for excisional biopsy of half of the lip, lower lip, the chunk, remove and say, okay, this I've done this, and resulting a deformity of the lip or the tongue. We cannot do it. So that is the decision. So you have to really understand the conditions and experience finance. Outcome in particular, bold snap point ligress. So, anyway, I'm going to have a after this last time, both the table that evidence based decision also very important. We talk about this, we don't, but we forget about this. I'm going to be civil, but subject will report this. I'm going to see the American to shape away your question. Journal a because I would know about the case report. Yes. Case report definitely some interesting, uncommon cases could be published, but some of them could be from the various countries, you see, so that it compiled together to say that possibly this is the pathology is like this, and we have to treat this. So depending on author but clinical research work, author but research brain plain research work, they used to go for clinical meeting early in the morning, 7.30 or 8, for, for discussing all the cases that they have done surgery last week and for the next week coming. So presenting the younger generation and the seniors are sitting there to discuss. So that is a mixture of knowledge and experience. So that is how we can also improve the quality of the system. So I think that should be done everywhere. I know that there is clinical meeting, but I'm talking about different things. I'm talking about the patient that you treated already. How was it? What is the result? Was there any problem? And also the patient that you're going to operate next week. So those two things should be in the brought in this meeting. And there will be exchange of views among the younger senior and junior. Maybe younger may sometimes give us a good idea, which seniors should learn or vice versa. So these are the things that the monologue and I need to bully at to even TMJ Patha Amra Bullet Sam or Tatum Bullet Si or in prices for I know that I have taken a lot of at the last Katha Bullet Sorry. Last Katha to Bullbosidochede. I my practice at the moment also limited now. I practice only three days a week. 
and three days in uh, two days patients in American modern one day at ever care and surgery only one or two days. Okay, so I just one thing I am having also regular case of oral cancer with the team. I have a team, so I do the prime excision with neck. I mean, I'm what you call so. Uh, uh, histological, I mean, the frozen section biopsy. I have team for the, for, I mean, neck, team for the plastic set. So what I mean, we have to have a decision where to really go for microsurgery or the flap surgery. I also bring some time flaps, I mean, the help from plastic set. So so we have to question now, the Amraki subclinical microvascular surgery for both, like the environment, the environment, the environment, the environment, election. I was a little shocked, but I'm not disheartened because I love to love to be involved in OMS. That's why today I'm here. So I still like to continue my experience and knowledge with you guys, younger or senior, for the development of OMS and knowledge. Thank you once again. For Thank you very much. Bye. Abdullah Masood, Tumi ke acho? Acha, I think uh, he's. Uh... Now I can unmute. Oh. Uh, now uh, I would like to hear something from Professor Mohyuddin Ahmed sir. Acha. Amaki ki shona jatche? Yes sir. Eh, shona jaye? Yes sir, yes sir. Acha. To dekha jatche na, am jani na. Okay, thank you. Still, extremely appreciable. Ato official sergeant, Achkere, Oebnare, my participate courtship. To Shirakobi, Kobi, Halulaga, Rector Weber. আমি আনোয়ারকে আনোয়ারই বলি আনোয়ারকে কংগ্রেচুলেট করি ওকে ধন্যবাদ জানাই স্পেশালি আজকের এই যে আমাদের যে মানে টপিকস ও যেটা সিলেক্ট করেছে ডিসিশন মেকিং ইন অরাল মিক্সিলো ফেশাল সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস ব্যক্তিগতভাবে আসলে আমি এই টপিকসটাকে মনে করি যে অত্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের প্র্যাকটিসের শুরুতেই আমাদের কাজের শুরুতেই আমরা আমাদের নিজেদেরকে যদি আজকের এই প্রেজেন্টেশনটাকে নিজেদের ভিতরে নিয়ে জিজ্ঞেস করি অনেক কিছু তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের প্র্যাকটিসের চলাটা অনেক সুন্দর হবে অনেক ভালো হবে অনেক বেশি এথিক্যাল এবং আন্তরিক হবে তো আমি আনোয়ারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এই টপিকসটা সিলেক্ট করার জন্য অনেক বেশি খুব বেশি বলার আমার মনে হয় যে আমার ইচ্ছা নাই আজকে অলরেডি আনোয়ারের প্রেজেন্টেশনের পরে যথেষ্ট কোয়েশ্চেন আনসার সেশন হয়ে গেছে এখন এবং আমার রেসপেক্টেড বড় ভাই মতি ভাই ইলাবোরেটলি প্রত্যেক অনেকটা টপিক ধরে ধরে উনি আমাদের যে কনসেপ্ট থিঙ্কিং সেগুলোকে উনি বলেছেন তো আমার মনে হয় কি যে কিছু পয়েন্ট যেগুলো আনোয়ার তার প্রেজেন্টেশনে মেনশন করছে আমার অনেক ভালো লাগার জিনিস তার সাথে রিলেটেড আমি শুধু সেই পয়েন্ট গুলোকেই বলবো মেনশন করব। একটা হচ্ছে যে আমরা কখনো কখনো সার্জারি না করে বেশি পেশেন্টকে অনেক সময় অনেক বেশি হেল্প করতে পারি সার্জারি অনেক সময় করা লাগে না কিন্তু সেটার জন্য ডিসিশন মেকিং এর ব্যাপার কোন সার্জারি করলে কোন সার্জারিকে অনেক বড় করে করলে অথবা মিনিমাল অ্যাপ্রোচে করলে পেশেন্টকে আমরা অনেক বেশি বেনিফিট দিতে পারি সেটাই আসলে ডিসিশনের ব্যাপার প্রত্যেকটা পেশেন্টকে প্রথম থেকে 
তার সিস্টেমেটিক্যালি আমরা যে কথাটাই বলি সহজভাবে সিস্টেমেটিক্যালি অর্থ একেবারেই প্রথম থেকে তার ডায়াগনোসিস করার জন্য যা যা জিনিস দরকার তার এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন সব ধরনের যেটা অলরেডি বলা হয়েছে মতি ভাই বলছেন যে নিজেদের হাতকে নিজেদের আঙ্গুলকে যদি খুব ভালোভাবে সেখানে ইউটিলাইজ না করা হয় তাহলে পালপেট করার যদি ব্যাপারটা না আসে তাহলে আসলে একজন সার্জনের হাত কিন্তু পরিপক্ক হয় না তো সেজন্য সেখান থেকে শুরু করে আদার আমাদের ডায়াগনস্টিক এড কে হেল্প এড এর হেল্প নিয়ে আমরা একটা পেশেন্ট কে যখন ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করি এবং সেইখান থেকে ধরে আমরা যখন তার ব্যাপারে একটা সার্জিক্যাল ডিসিশনের জন্য আমরা যখন আগাই তখন আসলে ডিফারেন্ট ভাবে আমরা সেখান থেকে আমাদের আমাদের নলেজটাকে আমাদের এক্সপেরিয়েন্সটাকে আমাদের এক্সপার্টাইজটাকে অ্যাকুমুলেট করার চেষ্টা করি আমরা আমাদের কলিকদের থেকে হেল্প নেই আমাদের আমরা আমাদের যে ডিফারেন্ট নলেজ বেসড যে আমাদের যে আমাদের যে যে সোর্স গুলো আছে সেখান থেকে আমরা আমরা আমাদের আমাদের যে এইখানে নলেজটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি সবগুলো জিনিসকে কম্পাইল করে একসাথে করে নিয়েই একটা ডিসিশনে আসার ব্যাপার থাকে আসলে আহ ছোটখাটো জিনিসকেও আমরা আসলে অনেক সময় ইগনোর করতে পারি না অনেক সিম্পল লুকিং জিনিসগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের জন্য অনেক মেজর হেজার্ডাস জিনিসে চলে আসে তার জন্য ইনিশিয়াল স্টেজে যদি সেটাকে আমরা প্রপারলি ডায়াগনোসিস করতে না পারি তাইলে আসলে আমাদের যে যেই যে আলটিমেট যে গোল যেটা ট্রিটমেন্ট করে পেশেন্টকে কিউর করা বা তাকে হেল্প করা সেই লাইনে সেটা আমরা হয়তো বা মিস করে যাব আসলে আমার মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে কাজ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের নলেজটাকে এনরিচ করি প্রত্যেকটা পেশেন্টের কাজের সময় আমরা যদি আমরা কি কাজ করছি এবং আমাদের কাজের মধ্যে আমাদের সঠিক এবং ভুল সেটাকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি বারবার করে যদি ইভালুয়েট করি চিন্তা করি তাইলেই কিন্তু আমাদের নলেজ যেরকম বাড়বে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে এবং আমরা আমাদের সেই অভিজ্ঞতাটাকে পরের পেশেন্টের জন্য কাজে লাগাতে পারবো আমার মনে হয় যে ভুলের থেকে আমরা শিখি আমাদের শর্টকামিংস থেকে আমরা আমরা যখন চিন্তা করি আমরা যখন ভাবি আমরা যখন প্রত্যেকটা পেশেন্টকে নিয়ে ইভালুয়েট করি যেরকম প্রতিভাই বললেন যে আমরা মর্নিং সেশনের জন্য আসলে সেটা সিস্টেমেরই একটা অংশ আমরা সেইভাবে প্রত্যেকটা পেশেন্টের সার্জারির পরের অবস্থান গুলা আমরা যাচাই বাছাই করি আমাদের আমরা কি করতে চেয়েছিলাম আমরা কোথায় যে আলটিমেটলি রিচ করলাম সেই জায়গাগুলো যদি আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ধরে যদি আমরা বুঝতে পারি এবং পরবর্তী পেশেন্ট গুলোর ব্যাপারে যদি আমরা সেই রকম ভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাইলে আমরা আমাদের নলেজটাকে বাড়াবো আমাদের সার্জিক্যাল যে আলটিমেটলি অ্যাপ্রোচ যেটা হওয়ার কথা সেটাকে আমরা এনরিচ করতে পারবো আসলে প্রত্যেকটা পেশেন্টের থেকেই কিন্তু আমরা 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 নলেজ গ্যাদার করি প্রত্যেকটা পেশেন্টেই কিন্তু ইউনিক আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটা পেশেন্টেই সে যত ছোট লিসনই হোক না কেন আমরা তার থেকে অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যেন অন্য পেশেন্টের সাথে এটা একই রকমের কিন্তু ওই ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট কিন্তু আমার আমরা যদি ভালো করে দেখি তার এবং তার লিসন সবটা মিলে কিন্তু ওই ওই পেশেন্ট ইউনিক আমার কাছে সে অন্যদের থেকে আলাদা সে আমার আমার কাছে যদিও আমাদের অনেকের কাছে মনে হবে যে সেটা বোধ হয় একই রকমের একই ধারা এবং এখানে কোনো ডিফারেন্স নাই না আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে যে প্রত্যেকটা পেশেন্টই আমাদের জন্য আলাদা আলাদা এবং তার জন্য প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাদেরকে সেভাবেই ডিল করতে হবে সেভাবেই তার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে তার ব্যাপারে কেয়ার নিতে হবে এবং আলটিমেটলি অনেক বেশি আর টেকনিক্যাল কথায় যেতে চাচ্ছি না আজকে এই এই সময় আমি বলবো আমরা মানুষের চিকিৎসা করি ডিজিজের চিকিৎসা করি না যেটা আনোয়ার অনেক সুন্দরভাবে বলেছে যে আসলে যেটা যে আমরা ভালো গুড ডিসিশন অথবা একজন গুড সার্জন সে একটা ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করে এবং একজন গ্রেটার সার্জন একটা গ্রেট সার্জন সে মানুষের চিকিৎসা করে সত্যিকার ভাবে আমরা কিন্তু মানুষকে নিয়ে ডিল করি আমরা মানুষেরই চিকিৎসা করি একটা ডিজিজের চিকিৎসা করি না তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা পেশেন্টের তার যে প্রবলেম সে প্রবলেমটাকে আমরা আমরা ভিতর থেকে আমরা সেটাকে অ্যাকোমোডেট করি ওনার প্রত্যেক ভালোভাবে সেটা শোনার চেষ্টা করি ওর যে চিন্তা ভাবনাটা ওর যে চাওয়াটা সেটা আমার কাছে অনেক বেশি প্রায়োরিটি পাক আমরা অলরেডি বলা হয়েছে যে ডিসিশন মেকিং এ তার যে রোল থাকা উচিত সেটাকে আমরা রিকগনাইজ করি 
এবং আমরা আমাদের সুযোগ সুবিধা অপশনস গুলোকে তাদের কাছে ক্লিয়ার ভাবে বলার পরে পেশেন্টের যে চিন্তা ভাবনা পেশেন্ট কি চায় সেটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা পুরো জিনিসটাকে যদি আমরা যদি অর্গানাইজ করি আমরা যদি ডিসিশন নেই তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের ডিসিশন মেকিংটা অনেক বেশি কারেক্ট হবে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে আমরা সেই ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টকে স্যাটিসফাই করার অথবা তার যে তার যে কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট হওয়ার শুধু সার্জিক্যাল এক্সিশন না তার যে মনের ভিতরের যে কষ্ট দ্বন্দ্ব মনের ভিতরে যে সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট সেটাকে সহ যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করতে চাই তাহলে আমার মনে হয় যে এই সেইভাবে যদি ডিসাইড করি তার যে ভিতরের যে কষ্টটা সেটাকে অ্যাকোমোডেট করে যদি আমরা ডিসিশনটা নেই তাইলে আমার মনে হয় যে আমরা প্রপার ডিসিশন নিতে পারবো আমার মনে হয় যে আমরা আলটিমেটলি দিনের শেষে মানুষের জন্যই আমরা মানুষেরকে মানুষের কাজে লাগার জন্যই তার প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্যই আমরা এতভাবে নিজেদেরকে ট্রেন্ড আপ করছি এতভাবে নিজেদেরকে রেডি করছি এবং সেই কথাটাকে আমরা নিজেরা যদি ধারণ করে আমরা মনের ভিতরে অ্যাকোমোডেট করে একটা মানুষকে আমরা চিকিৎসা করছি সেইটাকে যদি বারবার করে নিজেদের ভিতরে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা মনে হয় যে ডিসিশন মেকিংটা তো আমরা একটা কারেক্ট ডিসিশন মেকিং এ যেতে পারবো এবং কারেক্ট ট্রিটমেন্ট করতে পারবো আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই স্পেশালি আনোয়ারকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং যারা এত রাত্র পর্যন্ত বসে এই ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করলো প্রত্যেককে আব্দুল মাসুদ অনেক সুন্দরভাবে এটাকে উপস্থাপন করেছে আমার বাকি যারা কলিকরা যারা পার্টিসিপেট করছে কোশ্চেন যারা অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছে অনেক ভালো কোশ্চেন হয়েছে আমার মনে হয় প্রত্যেককে আমি আমার ভিতর থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এখানে শেষ করি ধন্যবাদ সবকে Thank you so much for your valuable words, sir. Now uh, we are uh, going to Professor um, Waris, sir, for your valuable words and comments. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, all the participants and all the BAMUS members uh, who are participating, and also my respect to our respected teachers, Professor Muti Rahman Mulla, sir, Muhyiddin, sir, and uh, Professor Ismut Arahaydar, and very much uh, congratulations and very much appreciation to uh, Dr. Anwar Sadat for his nice presentation. Really, it's a very uh, mid midnight but nice night. It's a uh, midnight but nice night for us. Uh, we are having uh, much more information. I, I do not like to uh, uh, say much more words as because our Respected teachers, Mr. Raman Mullah sir, Anwar, Anwar, and uh, also Mohyiddin sir, uh, really discussing the all the pits and falls and all the things, uh, and we having the information from them. I like to add over here that uh, we are we are in academic situation, uh, and we really uh, regularly do the things. Uh, though though we have some limitations, but in the morning session and all the patients we. Uh, want to operate, they are going going through the our morning session and our uh, moral uh, more or less uh, we are discussing about the uh, patient status and patient financial condition, patient uh, treatment plan. We are, you are usually we are uh, we are discussing these things, but in outside uh, this uh, presentation will help us that uh, what the what the pitfalls and what are the deficiency we have to uh, recover. That Anwar has uh, detailed, uh, 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 detailed it, and uh, I, I, we hope that we will discuss much more. And uh, we must have a, a protocol, protocol for decision making. And uh, it could be ne necessary now that uh, regarding the cancer, cancer surgery protocol and fracture surgery protocol, and other protocol, TMJ protocol, we must have protocol uh, about this surgery. Then we can uh, usually uh, we, we can easily utilize the decision making for our uh, diagnosis and uh, surgery. Thank you, thank you very much, thank you all. And as it is, a, uh, uh, we we take much more time, uh, more than two hours, and everybody is more more tower, uh, tired. So thank you, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Now I'm going to Professor Ismatara Haider, Madam, uh, President of BAMOS, to conclude this session. Um, thank you, Dr. Anwar, for your excellent presentation.
and time demanding precision in decision making on oral and maxillofacial surgical practice. I think it is very helpful to all the maxillofacial surgeons that when we do surgery, when we don't do the surgery and what we can do, how patient can be benefited is very much important. And patient doctor's relationship, counseling, everything you have mentioned here and our experienced teacher already uh, say many things. So I think I will not go to this uh, discussion with this uh, maxillofacial surgical practice in decision making, but I want to one share our uh, maxillofacial surgeons like members and associate members that this committee has uh, want to do many things for you because you elect the committee and uh, you are giving the vote. So your demand is much more. So if you have any demand to uh, this committee, so you can express easily and we will try to fill up your demand. Like we are started again, uh, like a webinar, we have to do the cadaver dissection and conference like this. Uh, beside this, we have to do many work. So I think your cooperation is very much important and all the cooperation for us and we'll do the good work to our maxillofacial surgeons. So I think uh, it is very much important for us, for this committee, they're committed to do new things, many things and some innovative work. So I think it will be continued. It is the first webinar. I think it, this type of webinar will be continued in regular process and dissection, cadaver dissection or demonstration will be continued. We have planned to national uh, conference and international conference. So I think we have to improve our academic as well as practical uh, experience uh, with our oral and maxillofacial surgeons and our member, associate members as well as executive member. So uh, it's uh, very uh, uh, late. I think we have already late. So I would like to thanks again, especially our respected teachers, Moti Raman Mullah sir, Moiti sir, um, senior uh, teachers, uh, senior bhai, Waris bhai, and this moderator, uh, Abdullah Masood, and also the IT uh, secretary, Monjuri Mahmood, and also the participant, because without the participant, the session will not be benefited. So still now we have 50 participants and initially it was 74. So I'd like to thank participants and all the members, all the part, those are working hard in this uh, session. So I'd like to thank everyone. I, I would like to conclude this session uh, in this time. So thank you again. Thank you everyone.